Prego, professoressa, quando vuole. Il tumore dell'endometrio è il più comune tra i tumori ginecologici e colpisce circa una donna ogni 17. Per anni è stato considerato un tumore molto facile da curare e infatti è stato curato dappertutto, solo che oggi scopriamo che non viene curato secondo linee guida e questo ha determinato negli anni un aumento dell'incidenza e della mortalità per malattia. Oggi scopriamo, grazie alla profilazione genetica, che il tumore dell'endometrio non è uno, ma sono almeno quattro tumori diversi con caratteristiche molecolari e trattamenti diversi. La diagnosi è quasi quasi sempre fatta al primo stadio perché è un tumore che dà un precoce segno di sé che sono le perdite ematiche in post menopausa che non vanno mai sottovalutate e quindi sempre di fronte a un, a un evento sentinella come le perdite ematiche l'ecografia, l'isteroscopia e la biopsia portano rapidamente alla diagnosi però i profili molecolari ci hanno insegnato che anche i tumori in stadio iniziale possono essere estremamente aggressivi e oggi abbiamo, grazie a questa migliore conoscenza della biologia, anche una, un riverbero sulla scelta terapeutica. Abbiamo scoperto che circa il 30% dei tumori dell'endometrio presenta una caratteristica genetica che si chiama instabilità dei microsatelliti e in questi tumori l'immunoterapia funziona molto bene da sola. E infatti abbiamo già da qualche anno un farmaco immunoterapico che si chiama Dostarlimab approvato come agente singolo nelle pazienti con recidiva di tumore dell'endometrio che sono andate in progressione dopo la prima linea di chemioterapia con platino. La grandissima novità di qualche giorno fa è che abbiamo scoperto che quando combiniamo l'immunoterapia alla chemioterapia a base di platino già nella prima linea della malattia avanzata e metastatica noi riduciamo il rischio di progressione della malattia ma soprattutto aumentiamo la sopravvivenza globale delle pazienti che passa da 28-29 mesi a circa 44 mesi, quindi una riduzione di circa il 30% di rischio di morte e questo è un dato straordinario che è la prima volta che vediamo.